आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार द भ्यू को यह विशेष श्रृंखला में यहाँ लगत म कुबेर पाठक यो विशेष श्रृंखला क्यों आज हमीसग यो तो एकजना विशिष्ट पात्र हो विशिष्ट क्यों वहाँ को जीवन भोगाई हेने वाने अति नई हमारा लगी प्रेरणादायी वास्तवम वहाँ को जीवन लेने वाने इम्पोसिबल भब्द नहीं छेन तो इम्पोसिबल आप आई एम पोसिबल बनदि असंभव भब्द नहीं छेन तो असंभव आप असंभव बनदि कहीं मैं प्रेरणा प्राप्त कर मन लगे वहाँ का अंतर्वाता खोजे हेने गु पढ़ने गु हो पात्र आज हमी सब हो जिस ब्लाइंड रक्स नामक संस्था को जन्म कराने भो र हाल ब्लाइंड रक्स को फाउंडर र डिरेक्टर के रूप में कार्य करूज व्यक्ति वहाँ दिन प्रतिदिन खटी राख्वे आुला नगरिकन आज को मेरे अतिथि ब्लाइंड रक्स को फाउंडर एंड डिरेक्टर मिस सृष्टि केसी स्वागत करूँ सृष्टि जी वेलकम टू दू थैंक यू सो मच आराम एकदम ठीक कसरी आईपुग्न भाई स्टूडियोसम ए अफिस में बिहान काम थी आज हिड़े हिड़े आज तो अफिसक साथीसंग दुजना गफ करते रमा करते आईपुग मल लीन को निम्ति स्टूडियो भाई तल रोड में कुरी रखे थी तब मंद अगि नहीं स्टूडियो में आई सकू कस्तो हो पल जिंदगी में एक कदम अगर नहीं जानू पर्ची कि प्रगति को लगी अंड रक्स कस्त चल रहा राम चल रहा अमी आपने स्पेस में है रेन्टेड स्पेस हो तर आपने स्पेस में अलग खुला स्पेस में सरका सौ स्ट्रगलिंग फेज भी इनिशियल फेज भी हो तर तेमें तो मजा छिस्तारी हो चुनौती रवसर दुटे सृजना करते अगर बढ़ रहा म मेरा दर्शक वृंद ब्लाइंड रक्स के होने सुरूम भाला बुझ् गाड़ो हो तईब म तानो सुरुआती जीवन देखि अलग तब को विगतसंग जोड़िए मेरा दर्शक वृंद तैं को संस्था तब लगायत को व्यक्ति संस्था ब्लाइंड डॉक्सला बुझ् सजी हो सुरू कर कस्तो थी बाल्य का म घरक कांची छोरी मेरे दुईजना दाई मम्मी बाबा हो पैला रामस आँखा देखते मठमंडूम जन्मे हुए पुर्खली घर मेरे ये हो अन्य तरीका बाल्य काल बढ़ी रहो चौदह वर्ष को उमेर में मेरा आँखा में जल बिंदु भाई रोग को डायग्नोज भो जो डॉक्टर को लापरवाही को कारण थे एटा औषधी एलर्जी को कारण मैं थी एट औषधी मेरा आँखा में पर्य जो लमो समयसम पढ़ना नहीं रहे रोपर मोनिटर ना मैं ग्लोकोमा भो रिदिन टू इयर्स जब म सिक्सटीन में आईपुगे आईपुग्ता पुग्ते म टोटली ब्लाइंड यानि कि पूर्ण दृष्टिबीन बन पुगे पंद्रह वर्ष में सोलह वर्ष सोलह वर्ष को उमेर में ती डर अभी समझ समझु नाम सही मन में समझ बाहर बने उन्नी डर उन्नी पात्र को डॉक्टर पशी भेट हु कस्तो भाई वहाँस को भेट है मैं दोहरिया मत वहाँस कहीं गए भेटिन है क्योंकि तेरा विविध कारण थे पैलो कारण से नदेखी सके कति समय से म लगाय मेरे परिवार यो टेम्पोररी हो एक दिन निखो भैया नहीं भाई हम उपचार के क्रम में दौड़न थालं जब अब देखिदन भा भो मैं अनेक मुद्दा हाल क्षतिपूर्ति लिऊन भी कोई तर मैं आक्रोश में आपको जिंदगी व्यतीत करना चाहन्न थे क्योंकि मामला में मुद्दा मामला में गए कंती में चार पांच वर्ष लग् मो चार पांच वर्ष तो आप जिंदगी बना सकते सकारात्मक भर आपूला जो रूप में एक्सेप्ट करें अगि बढ़ने जेन्युन वाइज डिशीजन होता लगे मतर्फ लगे रफ्टर अल कुछ डॉक्टर ने आँखा बिगाड़े क्षतिपूर्ति मैं आपको जिंदगी बना थे मफू आत्मनिर्भर भर आप लगनशीलता ने जिंदगी बना थे मैं ते करें तेस पड़ी जी बेला तब ग्लोकोमा सफर भैर थी ते बेल पारिवारिक सपोर्ट कस्तो थी आप बुझने तरीका कस्तो थी आप कस्त रूप में पर्सिव कर परिवार सदै सपोर्टिव हो मेरे लिए तो बेस्ट र पोजिटिव पोइंट भाई है तर अफकोर्स एकदम चिंतित हो कभी हमीर कसैली डिसेबिलिटी फील्ड में हम अब लिंक थे हमें कसले देखे थे मैं पैलो दृष्टिबीन देखे आपूला आप अरपन एक किसिम को जैसे कहीं गरोस् रण चाहे कुरा में कहीं रोकटोक भैन तेल से मैं एकदम धेरे बुस्टअप भो रहा प्रति एकदम कन्फ्यूजन स्टेट में थे कि 
के भइराको यो हैन सडनली सबै थुक्किन चेन्ज हिजको साथी परिवर्तन हिजको लाइफस्टाइल परिवर्तन सोसाइटीले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन अरे अब त 16 इयर्स मा त झन म प्रति कन्फिडेन्ट भएर अबले केही गर्छ भनेर समाजको एक्सपेक्टेशन हुनुको सट्टा झन झन एक्सपेक्टेशन लो भइराको थियो हैन अनि त्यो सबै कुराले चाहिँ म त फरक भएको छैन म त सेम मान्छे हो तर यो सोसाइटीले सडनली मलाई हेर्ने तरिकामा किन फरक भइराछ अनि चाहिँ यो फरक हुन दिनुहुन्न किनभने म फरक होइन मेरो सपना छ मसँग त्यही किसिमको आकांक्षा छ भने मात्र ममा दृष्टिबिन्त आए भनेर समाजले मलाई यो औला उठाउँछ अनि यो गलत हो र यो गलत हो भनेर साबित गर्नको लागि मैले बोलेर हैन एक्सनले प्रुफ गर्नुपर्छ भनेर मैले जिन्दगीलाई झन् डिटर्मिन गरेर अगाडि लगे हैन त्यो म सधैँ भन्छु वास्तवमा मैले आँखा देख्न छोडेपछि चाहिँ यो संसारलाई सही तरिकाले देख्न र बुझ्न थाले तपाई 14 वर्ष हुँदा कति कक्षा पढ्नु हुन्छ त्यति बेला 8 कक्षा पढ्थे त्यस पछि 16 मा हुँदा पढाइ कन्टिन्यु नै थियो त्यो बीचमा हजुर मैले कन्टिन्यु नै गरिरा थिए एकदम गाडो भइरा थिए किनभने आज देखेको अक्षर भोलि देख्न छोड्दै थिए किताबको अक्षर बिस्तारै धमिलिदै गइराको थियो हैन तर म स्कुल सिद्धार्थ विद्यापीठ जहाँ पढे त्यहाँको प्रिन्सिपल म्याम दीपिका म्याम एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर मलाई वातावरण दिइरहनु भएको थियो साथीहरु सपोर्टिभ थिए उनीहरुले पढेर सुनाउँदा म सुनेर बस्थे हैन बिस्तारै चक्कामा रेकर्ड गर्दै पढ्दै गए अनि त्यसरी चाहिँ मैले एसएलसी उत्तीर्ण गर्न सफल भए त्यहाँबाट अनि ब्रेन मा त तपाईले त्यति बेला सम्म अभ्यासै हुनु थिएन अहिले लेख्दा पनि नर्मली यति नै लेख्नुहुन्छ तपाई किनकि ब्रेनको आकारले लेख्नुहुन्न किनकि त्यसको त तपाईलाई समझ नै छैन अभ्यास नै छैन अनि 81 आँखा हेरेर लेखेको र आँखा नहेरिकन लेखेकोमा त्यो बीचको भिन्नता त धेरै ठुलो थियो नि त त्यसलाई कसरी समायोजन गर्न सफल हुन्छ हजुर अँ त्यही त मलाई अब ब्रेल लिपि आएन होइन स्कुलसम्म त अब यता उति त्यो के गर्ने कसो गर्ने गरेर नै अब सकियो नर्मली हाम्रो नेपालको सिस्टममा चाहिँ आफूभन्दा दुई ब्याच जुनियरले चाहिँ क्वेसन सुनाउँछ अनि हामीले जे जे भने उस्तै एक्ज्याक्टली त्यही कुरा कमा फुल स्टप पनि मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि अब त्यस पछाडि चाहिँ त्यही भयो मैले ब्रेल लिपि सिक्न कोसिस पनि गरेको तर अहिले अलिकति अब चाहिँ राम्रोसँग आएन होइन र कलेज लेभलमा जब म मात्र दृष्टिबिन विद्यार्थी थिएँ कसैले मेरो ब्रेल लिपि लेखे पनि नबुझ्ने अवस्था थियो भने चाहिँ अब म कसरी पढौँ त कुनै न कुनै तरिकाले मैले पढ्नु नै पर्छ ब्रेल त नआउला तर त्यो अहिले त कम्प्युटरबाट लेख्ने पर्ने गर्छु त्यतिखेर कम्प्युटर पनि आउँदैन थियो अनि मैले चाहिँ आफै वाइन नट पन्ध्र वर्षसम्म त अक्षरको सम्झना मेरो दिमागमा त ताजा छ भने चाहिँ त्यही कल्पनाको प्रयोग लिएर म अझै पनि लेख्छु मैले लेखेको मैले नदेखौँला नि त तर मेरा शिक्षकहरूले देख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले आफैले काठको सामग्री बनाएर सादा कपीमा मजाले लेख्न थाले त्यो काठको डाब छामेर होइन अक्षर बाङ्गो टिङ्गो नहोस् भनेर अनि सरहरूले म्यामहरूले तिम्रो यो यो लेखिरहेको छौ यो यो करेक्सन गर भन्दै जाँदाखेरि म चक्कामा रेकर्ड गर्दै लैजान्थेँ अनि ती कुराहरू सुनेर पढ्थेँ त्यसरी नै मैले पढाइमा अब त्यही हो नेपाल छप्न पनि सफल भएँ त्यति बेला हजुर तपाईँको एसएलसीमा चाहिँ कति आएको थियो भन्नु मिल्छ के मिल्छ मैले टार्गेट गरेको पर्सेन्टेज भनेको एक्ज्याक्टली सेभेन्टी थियो मैले ल्याए पनि सेभेन्टी किनभने मलाई त्यतिखेर म्याथहरूमा एकदम प्रब्लम भइरहेको थियो होइन सुनेर पढ्न सक्दिन थिएँ तर पनि सरहरूले भन्दी भन्दी गर्न म एकदम जबरदस्त सुनेर प्र्याक्टिस हातमा यसरी कोरी कोरी त पढ्थेँ तर मैले म्याथको कारण पनि मेरो मार्क्स डिडक्ट हुन्छ तर अरू नभने मेरो सेभेन्टी चाहिँ मैले ल्याउन सक्ने स्थिति हो भन्ने थिएँ मैले त्यति नै अचिभ गराएको थिएँ आफूले भनेको कुरा ठ्याक्कै लेखिदिने जो पात्र थियो उहाँलाई सम्झिनुहुन्छ अहिले एकदमै सम्झिन्छु मेरो स्कुलको त्यो एस एलसी दिने जुनु श्रेष्ठ भन्ने बहिनी थियो होइन जुनु श्रेष्ठ जुनु श्रेष्ठ जुनु हजुर उसले मलाई ब्याचलरको फर्स्ट इयरको एक्जाममा पनि हेल्प गऱ्यो भने त्यो त्यही बखत इक्वली एकदमै हेल्प गर्ने मेरो अर्को साथी जो आफ्नो होस्टेलको टाइम सकेपछि पनि मेरो लागि रेकर्ड गर्दै बसेर ब्याचलर सम्मको एक्जाम लेखिदिने मेरो चन्दा किरण अधिकारी भन्ने एकदम राम्रो साथी छ उनीहरूको गुण म कहिले बिर्सिन्न सन्दा किरण अधिकारी र जुनु श्रेष्ठ अहिले पनि भेट हुन्छ उहाँहरू छ अँ एकजना साथीलाई त अस्ति भर्खर हामी म कपिल बस्ती गएको थिएँ भएर भएको एयरपोर्टमा ठ्याक्कै उसको ट्रान्सफर भएर काठमाडौँ फर्किँदै रहेछ हाम्रो एकदम को इन्सिडेन्टली ह्याप्पीली भेट भएको थियो अनि त्यति बेला मैले सुनेको तपाईँ एसएलसी पछाडि अहिलेको सी एक्जाम जस्तै त्यति बेलाको एसएलसी पछाडि तपाईँलाई त्यति धेरै कलेजहरूमा एडमिसनको लागि पनि निकै अप्ठ्यारो भयो भन्ने सुनेको थिएँ सत्य हो म थुप्रै प्राइभेट कलेजहरू धाएँ होइन किनभने त्यो त्यति धेरैको टिनेजको माइन्ड हुन्छ नि म पनि ठुलो बिल्डिङ भएको यस्तो खालको कलेजमा पढ्ने हो 
त्यो टाइप मा नै सोच थियो मेरो पनि म थुप्रै प्राइभेट कलेज दाए तर प्रत्येक कलेज मा एक्सक्युजेस हुन्थ्यो अब हामीलाई तिमीलाई पढाउने टीचर्स छैन रिसोर्स छैन भवन मैत्री छैन ब्ला 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 धेरै एक्सक्युजेसहरु हुन्थ्यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई जन पढाइ प्रति चाहिँ डिटर्मिनेसन त्यहाँ बचा है के अब त म जसरी भए नि पढ्छु मलाई पढ्न सक्दैन भन्ने सोच रहेछ यो त मैले जसरी भए नि परिवर्तन गर्न पर्छ पढेरै देखाउँछु भन्ने एउटा इख पनि जाग्यो त्यसैले मलाई दिल्ली बजार कन्या मल्टिपल क्याम्पस डोर्यायो जहाँ पुगेर म एकदम खुसी भएँ किनभने त्यहाँको फर्स्ट डेबाट नै एकदमै रिएक्सन राम्रो थियो मैले त्यहाँको सरहरूको म्यामहरूको एकदमै हाई सपोर्ट पाएँ र सायद त्यही पढाइको इख र त्यहाँको टिचरको सपोर्ट र सबै वातावरणले गरेर नै मैले सायद टप्न सफल भएँ अहिले पनि जानुहुन्छ त्यो कलेज म जान्छु कस्तो रेस्पोन्स आउँछ त्यहाँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आउँछ सरहरूले त्यहाँको म्यामहरूले एकदम माया गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यस्तो हामीलाई गर्व गर्ने हामीलाई पनि गर्व गर्ने बनाएको छौँ हाम्रो विद्यार्थी भन्दा खुसी हुन्छु भन्ने धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ अनि छुट्टै किसिमको माया गर्नुहुन्छ छुट्टै किसिमको माया लाग्छ मलाई त्यो कलेजको त्यहाँनिर नेपाल टप गर्नुभयो त्यो भन्दा अगाडि कहिले जति बेला तपाईँ यो संसारलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो त्यति बेला कहिले आफूले टपेको याद छ कहिले पनि म आँखा देख्दा क्लासमा कहिले फर्स्ट भएको छैन आँखा नदेखेपछि क्लासमा कहिले सेकेन्ड भएको छैन त्यसपछि ब्याचलरको जर्नी ब्याचलर मैले त्यही कन्टिन्यू गरेँ अभियसली त्यो कलेज छोड्ने चान्सै थिएन अब त ब्याचलर बिबिएसमा गर्नुभयो मैले दिल्ली बजार कन्यामै गरेँ त्यसमा कुन फ्याकल्टीमा गर्नुभयो ह्युमानिटिजमै थिएँ ह्युमानिटिजमा गर्नुभयो अनि मैले फेरि पनि नेपाली लिटरेचरमा फेरि पनि नेपाल टपेँ कलेज त टपेँ नै दुईचोटि नेपाल टपेँ त्यस पछाडि चाहिँ अब बिस्तारी यात्रा चाहिँ अलिक एक्सप्लोर गर्न चाहन्थेँ म आफूले आफूलाई झन् धेरै बुझ्न चाहन्थेँ अझै इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्थेँ संसार देख्न चाहन्थेँ त्यही भएर मास्टर्स पढ्न म युरोप गएँ मैले स्कलरसिपमा अप्लाई गरेँ र म मात्र र पहिलो दृष्टिबिन थिएँ त्यहाँ पुग्ने पनि मैले फुल स्कलरसिपमा सबैसँग कम्पिट गरेर नाम निकालेँ टप ओपनमै निकाल्नु भयो ओपनमै नाम निकालेँ गएँ दुई वर्ष मजाले युरोप पुरै घुमेर पढेर फर्केँ त्यहाँ पनि हाई ग्रेडमै ए ग्रेडमै यो स्कोलरसिपको आइडियाहरू कसैले दिनुभएको थियो या आफैबाट प्रेरित हुनुहुन्थ्यो त्यसो होइन म आफै नै पढ्छु भन्ने थियो होइन मैले गुगल सर्च गरिरहेको थिएँ कहाँ पाउँछ किन मलाई चाहिँ यो डान्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढ्न मन थियो ब्लाइन्ड रक्स जुन मेरो डान्स एउटा मेजर एक्टिभिटिज पनि हो सो डान्स एन्थ्रोपोलोजी भन्ने सब्जेक्ट मैले भेटेँ जुन सब्जेक्ट एक्जिस्ट गर्छ भने पनि मलाई पहिला थाहा थिएन अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो किनभने यो भनेको चाहिँ एउटा ह्युमन बिइङको स्टडी हो तर थ्रु डान्स होइन डान्स भन्नाले अब नाच्न नाच्न सिकेको होला भन्ने धेरैले बुझ्नुहुन्छ त्यो होइन रहेछ किनभने सुरुमा मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यही थियो तर डान्स थ्रु चाहिँ ह्युमन यो होल वर्ल्डको अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ त्यो टाइममा हिस्ट्रीदेखि इकोनोमिक्सदेखि पोलिटिक्सदेखि होइन हरेक कुरा स्टडी गर्न सकिन्थ्यो भने मैले चाहिँ डान्सको थ्रु इम्पावरमेन्ट र इमान्सिपेसन होइन सशक्तिकरण र स्वतन्त्रता कसरी हुनसक्छ अपाङ्गता भएका व्यक्ति जीवनमा भनेर अध्ययन गरिरहेको थिएँ रिसर्च गरिरहेको थिएँ अनि त्यो चार देशमा गएर पढ्ने थियो नर्वे फ्रान्स हङ्गेरी र युके चारवटा देशमा गएर पढेर फर्किएँ म अहिले सक्नुभयो पढाइ सकिएको ए डेढ वर्ष भइसक्यो डेढ वर्ष भइसक्यो के थियो त्यसमा पनि राम्रो मार्क्स थियो अथवा टप नै थियो ए ग्रेड नै त्यहाँ त अब त्यसो टप भन्ने त्यस्तो सिस्टम थिएन तर ए ए बी सी डी थियो मैले ए नै ल्याएँ ग्रेडिङ सिस्टममा ए थियो त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट नै थियो हजुर अनि कस्तो पाउनुभयो त त्यसको रिसर्च गर्दै गर्दा थेसिस गर्दै गर्दा सशक्तिकरण र स्वतन्त्रताको विषयमा कस्तो पाउनुभयो त्यो नेपालको लागि मात्रै थियो या विश्वको लागि होइन विश्वको लागि नै थियो मैले रिसर्च चाहिँ अब एज अ होल कुनै पनि ठाउँको ब्लाइन्डहरूको लागि भनेर हेरेको थिएँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ मैले ब्लाइन्डहरूलाई सिकाउने डान्स पेडाकोजीको त डेभलप गरेँ जुन त धेरैले डेभलप गर्नुभएको छ तर मैले त्यहाँ एउटा टोटली नयाँ कुरा इन्भेन्ट चाहिँ के गरेँ भन्दा ब्लाइन्ड चाहिँ कसरी डान्स टिचर र डान्सको अडियन्स हुनसक्छ भनेर मैले टोटली न्यू डान्स फर्म त्यसलाई चाहिँ मैले अकुस्टिक डान्स विथ साउन्ड ज्वेलरी भनेर बनाएँ होइन त्यो चाहिँ मैले अब दृष्टिबिनहरूले चाहिँ टाउकोमा हातमा कम्मरमा र खुट्टामा फरक फरक साउन्ड आउने ज्वेलरी लाउनुहुन्छ अनि साउन्डको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूले मुभमेन्ट सुन्नुहुन्छ स्लास देख्नुहुन्छ मनले होइन किनभने उहाँहरूले आफै सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्नुभयो कोरियोग्राफ गर्न बनाउन सक्नुभयो साउन्डको इन्फ्लुएन्सबाट होइन मैले त्यसरी टोटली न्यू सिस्टमको इन्भेन्ट गरेको थिएँ जुन चाहिँ आई क्यान लाइक कन्फिडेन्टली क्लेम वर्ल्डमा मैले फर्स्ट स्टार्ट गरेको थिएँ यसमा अब्जर्भरको हुनुहुन्थ्यो अथवा तपाईँलाई थेसिसमा गाइड गर्ने मेरो सुपरभाइजर मेरो नर्वे नर्वेजियन भन्दा नि उहाँ लाद्वियन प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो एउटा नर्वेजियन प्रोफेसर एगल बाका हुनुहुन्थ्यो भने लाद्वियन प्रोफेसर
दुबई किस एक्म हाई है लाइक मैं तस्तर लक्जरी बैचलर लेवलसम कहीं पढ़ा थी है जाना बितीक एक्जापल सीम्पल दिखे एट एक्जापल से मैं प्रोफेसर ल्लिज म क्लास को कई सेंसन्स रेकर्ड कर कंसेंट दि भादा खेल तिमला रेकर्ड कर सजी होने सो मैं होने वे भोलिपल्ट प्रोफेसनल रेकर्डिंग सीस्टम क्लास में इंस्टल थे अभी फिर बाटो में ज्यादा मैं तो बाटो था पा अलग अप्ठारो छो में क्योंकि लैंडमाक मेन्सन मात्र विद इन वन विक होल यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया मेरे लिए तो फेन्स नहीं कंस्ट्रक्ट कर दिवन कि मिड़ने बाटो में है अभी तो लेवल को ओ माई गड जस्ट फर अ स्टूडेंट यो डेवलप कर तैयार भाई थे कि मत ब्लाइंड स्टूडेंट थी आई एम रेडी टू एडजस्ट भाला नो कंप्रोमाइज करने कुरे है ये तुम राइट्स को ये तो तिमें तो अज हम डोर ओपन कर दौ आज तिमी पैलो ब्लाइंड स्टूडेंट आगे थे तर हम तिमी बा अंत्य करना चाहन्न तिमें तो हमें आई ओपन गये हम तिमी जो धे स्टूडेंट चाहता अरु अब तिमी पीछे आगे बैच लजिल मैं मसंग एकदम बिटर एक्सपीरियंस बन है हंगेरी में ज्यादा तैं ग लोकल प्रोफेसर हो लैबनोट्रिशन भाई सब्जेक्ट हो जो सीम्बोल्स यूज करने वहाँ से मैं तो सब्जेक्ट पढ़ा मानू भैन क्यों वहाँ ट्वेंटी फाइव इयर्स को एक्सपीरियंस भाषा ब्लाइंड कांड स्टडी भन मैं जिद्दी छोड़ म जसरी भी पढ़् भाई वहाँ से म पढ़ा पढ़ा मैं रिजेक्ट कर वहाँसंग नपढ़े तैंत तो क्लेम कर पाइज म सब स्टूडेंट वहाँसंग पढ़े म एक्ल छुट्टे प्रोफेसरसंग पढ़े अभी हो तर ते चेंजेस नहीं वहाँ ने पढ़ा को कई स्टूडेंट डी लिया फिर इक्जाम दिए मैं वहाँ पढ़ा सकते वहाँ को पच्चीस वर्ष के एक्सपीरियंस फेल खुआर मैं तेस में नहीं एन ए लिया पास कराए पच्चीस वहाँ प्रोफेसर सब प्रेजेंटेशन में वहाँ मेरे टाइम किपर हो मेरे थिरी भी तस्त कि पेरागोजी अफ दी अप्रेस यूज करा थी जहाँ कसरी एट अप्रेस अप्रेसर ने अप्रेस कर आप एजम्सन कर थिरी यूज करा थी सो मैं मजा ले थिरी सहित वहाँ लाइक हो फाइट बैक इनसेंस तेरी से पच्चीस वहाँ डिरेक्टली मसंग कन्फ्रंट कर आने भेन अर पच्चीस मैं खास उसके लिए थे भन्नते अरे कस सन्देश छोड़ने सन्देश छोड़ने तैं जाना तब को जस्ते जुनू श्रेष्ठ चंदा किरण अधिकार मिस कर पेन अब नर्मली हम आप एक्जाम लेखन सकते है क्योंकि कंप्यूटर बा सब आप एक्जाम दिन पे राइटर खोजन से पड़े तर तैं मेरे तक जो अंदाज थुप्रे साथी जस्ता साथी भेटे वान भो लैटिन अमेरिका को पेरू को साथी अभी वहाँ से मैं क्लास में टीचर देखा भाई भिडियो ये ये देखाइ ये ये कि फोटो छ सब वहाँ मेरे लिए आँखा बनाई दिए सब तैंक भिजुअल डिस्क्रिप्सन कर दिन का लगी वहाँ अपोइ सब व्याख्या कर भिजुअल एक्सेस तो मेरे डिडेक्ट भैन एकदम भिजुअल सब्जेक्ट थे फिर मैं पढ़े कुछ तर सब भिजुअल कुछ ट्रांसलेट करी डिस्क्राइब कर दिने काम से मेरा दर्शक वृंद क्यूरिशिटी होगा तब कंप्यूटर कसरी चला कंप्यूटर चलाना कसरी सीक्न भो क्योंकि आप में जटिल कार्य हो कंप्यूटर से यो हो सफ्टवेयर हो जज एंड बी डीए भाई सफ्टवेयर हो जो माइक्रोसफ्ट वर्ड कंपैटिबल हो हम तब सब चला जो नर्मल कंप्यूटर चलाने हो सफ्टवेयर राखे तो कंप्यूटर बोलने थाल् अटकट किज मध्यम मस चला मोनिटर न भाई चल् फिर हमें तर होनी अनुसार सुनी सुनी तब जे कुछ स्क्रीन में हेन हम कुछ सुन साउंड आउटपुट को मध्यम सब काम कर सकते जो सफ्टवेयर है संपूर्ण रूप में साउंड में लग दी डिस्प्ले हजर अभी साउंड आउटपुट को मध्यम हम सब काम कर मैसेंजर सोशियल मीडिया लगाए लेखने कार्य नहीं कर कति को इन्जोय कर फेसबुक में चैट कर रमल लगता तर अब आजकल तो अफिशियल काम ने लाइक अनअफिशियल चैटिंग तो मैं भर मैट में कहीं अनलाइन बस् तर अफलाइन मेसेज स्पेशली अब इन टच होने साथीसंग रमाइल किसिम को कुछ ड्रप तो भैई अं प्लस अफिशियल कुछ चैटिंग तो होता रतिक लाइक हो चैट कर नर्मली बस् फोटो खींचने आपको जो पैला देखे थे फोटो को निम्ति तब को जो पैसन थी आपको रुचि थी तो अभी भी कि बदलिया मजा ले फोटो किच्छ है मन लग् फेसबुक में हालना मन लग् सेयर कर मन लग् ये मेमोरी बनाएर कैप्चर कर रखना भी मन लग् क्योंकि हर एक मोमेंट को मेमोरी तो बाकी रहना तो जो अगर जन टेक्नोलॉजिकल जमा में फोटोजर कैप्चर हो 
फोटो को सुंदरता लाजे को सारे फील करने उनसे अब डिस्क्राइब करे रहा पिंड आखिर आऊँ सुमाई ले नेमिंग करे आखिर आऊँ सी के लाइक वाल टॉप ऑफ स्वीमुनाथ टेंपल लाइन तो सारी के लिए खेरा रहा खेरा आऊँ सी आनी तेरे फोटो को डिस्क्रिप्शन ऐसे कमेंट डिस्ट तूना आऊँ सा नहीं आनी तेरे सारी जाल तेरे तेरे मोमेंट सब ये वाव फील � सब एक उड़ान से एकदम रिफ्रेश हो रहा हूँ सत्यतः खेल को अच्छी सब बतास्ते हो बनी या पानी थे हो बनी लाख वाले वाले हों सन्ते टाइम को सब एक उड़ान रिकॉलेक्ट हो रहा हूँ सन सुचे मजा हूँ कोई लेकिन तीसरी पुराना फोटो हो रहा है एक नजर लगाए को याद सा आपले तीसरी नहीं फोटो नहीं है सुबने पुराना फोटो अच्छा था मेरा तो अपने ये जा एल्बम थी ओके जाते मैंने मेरो राम मला अपने अपने राम लाइक ओ फोटो कलर कर लाइक थे तो फोटो आइले बने कोई मस्त संगे बस रे ये बने मैं एक एक डिस्क्राइब कर देने सकते हैं मेरे कुन कलर का ड्रेस लार कुन पोज ना कहाँ उबिरा से सब बन देना सकते तो पहले देख ऑडियंस और जो वाला जो गेस्ट ने बसे का तेंग का गेस्ट और उपनी उन्होंने चला वहाँ ले कस्टर रिपोर्शिव करने उनसे तो पहले वहाँ ले कस्टो किसी में व्यक्ति आए जब मैं कस्टो कस्टो किसी का फीडबैक करूँ प्राप्त करने वाले तो पहले आप ले कस्टो मोमेंट में जस्ट ले करता है ना तो पहले आप ले अपनी प्रेरणा तो भाई कहीं नहीं रब बोल देगा ताकि रब उस अथवा तो भाई ले आपनों जो निश्चित आइले ऐसे नहीं सुनाऊं वो आपनों बिगत जो सरी सुनाऊं वो तेरे सरी त्याग सुनाऊं देगा ता कुछ तो किसी को बड़ी फीडबैक और प्राप्त होगा आज तेरा मौत तो स्पीच और तेरा अब नेशनल इंटरनेशनल इंजीनियर को चुआ ह� अपनी चेंजेस आए को कमेंट सुन से नहीं अंतिम लिस्ट में मलाइक दम इतना और के छुट्टे किसी को सेटिस्फैक्शन रहा हैप्पीनेस दें जा एटलिस्ट आई ना मलिक ऐसे को लाइफ में परिवर्तन है उन्हें सकी रख सु तो मेरे लागे अचीवमेंट प्लस तो मेरे लाइफ में मलिक कमा को संपत्ति होनी था है ना जिन कोई ले हो जुन्ती होती थी कोई लिवाड़ा तोपे में आए तो ये मतलब अब आप दृष्टि में भाई सके पाची कांस्टेंटली मैं फर्क भरा बस न बात दिए थे है ना कि ना ने मैं आप ही फर्क थी ना तारा प्रत्येक छोटी जुन किसी को अपना परसेप्शन देखते नहीं तो ये बारे से मालूम एकदम योजन होता है ना दिस शुड चेंज वाली बात आती है ना रा मालूम गाड़ी को बिहेव लेवन मालूम शॉक वाली आती देवने यो शॉकिंग नहीं ना रॉकिंग से उन्वर्सन है ना मालूम लगाने सकनी यही हो यही गानों पर सा भानी टाइप में मौत इसको हॉराइज़न एक्सपैंड करना चाहते और एक मैन से लाइक चॉइसेस होने जो स्टाम लाइफ में चॉइसेस हो जिंदगी का रंगीन पक्षी आप अब किना खुम्चीनो पढ़ने था ना किना नहीं मौन ना देखने उन अभित्ति के मौसम आए कब जून परिवर्तन थे नहीं तो परिवर्तन अनेक कुने दृष्टिबिंब भाई का साथ ही ले खपना ना पड़ो साने मेरे चाहना थे जिंदगी का रंगीन पक्षी और शुरुआत करें कौन तुम्हें तो सोतन तो तक कोई ना हो ना हो सही ना अब आज एक माली साबित शुरुआत तक करेगा सही ना तेरा माला लाख सा जून रेगुलर ट्रेंड्स है नहीं तो ट्रेंड लाइ ब्रेक करने काम से करेगा सही ना तो माले ब्लाइन ना लाइ डांस सिखाऊँ ना थाले नेपाल में पहले छोटी कसले डांस सिखा को थी ना है ना हाउ बाउ सारे दिक हाउ बाउ अरु सिखाऊ अरे बॉय नहीं और वो फैशन शो में बाग लिए मिस्टर एंड मिस ब्लाइंड रॉक्स में बाग लिए ये उटा मिस संगे मिस ब्लाइंड रॉक्स वाको बॉय ने एस ई ई में गए रहा है ना हमने ने कोच कर रहा पढ़ाई में त्याग रहा फर्स्ट रन रहा बॉय रहा आये उमात्र ब्लाइंड थे वानी बिस्तारी हो रहा है जन बोर्ड दे इसानी था ये यो संभव था वन्नी कुछ खुल दे इसा है ना कि ना कि जो ट्रेडिशनली है ना वन्ता डांस वन्नी वार को लाई बने को ही ना तेज मची प्रेशर वन्नी वार को लाई थी ना उधाउ दा ट्रेटर वन्नी वार को लागी थी ना तो एडवेंचर ट्रीट वन्नी वार उनसे नहीं इसलिए उसको लाइफ लाइ उसको लाइफ लाइ क्यों और सारा बने रहा सोचा क्या मतलब रिसेंटली बन कैसे ले बने रहा डांस सिखा रहा क्यों उनसे रहा है ना डांसर बनने हुई ना बने रहा बने थे तो इसको जवाब मामले बने को थे कि एक तो वो ले डांसिंग ले करियर लाइन से बने बने लाना सकता मामले डांसिंग ले करियर लगी रहा को नेशनल इंटरनेशनल 
रो करियर बनु रही ड्राइविंग सीक्न को अर्थ ड्राइवर बनु तो लाइफ को उसको पाटो हो स्किल हो एक्सपोज होने बाटो एक्सप्रेसन उस नृत्य करते जो आनंद मिले तो संसार के कुछ कुना नहीं मिलते हैं उसके नृत्य में रुचि एक्जैक्टली मैं भन्न खोजे हो कि यदि पैसन से इंट्रेस्ट है लेट देर बी चोइस अभी लेट दैम डिसाइड है सब आने पर्स तर कोई चाहना चाहे ऊ दृष्टिबीन भाई को कारण मत चाहन्थे तर ते अपर्चुनिटी छेन तो उसे आपको चाहना बंद कर नपरोस् न है यो कुछ खोल चैलेंजेस तर सायद मजा भी तेम फंडिंग गाड़ो से अलसम तो हमें लोकल रिसोर्सेस नहीं हम खास इंटरनेशनल फंडिंग एवं अलग रिसेंटली एबलिस भाई फिनलैंड को प्रोजेक्ट सपोर्ट कर स्मल ग्रांट है नबे चाहे इंडिविजुअल्स लोकल एनजीओस लोकल पार्टनर्स नहीं दाया बाया रिसोर्सेस जुटाएर नहीं बाटो एकदम स्ट्रगलिंग तर आल नट गिव अप जिस लीर जानू बिस्तार एक दिन तो परिवर्तन आँच सोच में बिस्तार चेंजेस आई जो नया कुछ सुरुआत करना का जैसे सुपर चैलेंज हो फेज में छू एंड आई एम इंजोइंग गवर्नमेंट ने कति को सहयोग कर गवर्नमेंट लिरेक्टली हमें अलसम सपोर्ट मागे छाइन गवर्नमेंट हमें सहयोग कर गवर्नमेंट ने नोचि सकते बाट हम सुरुआत कर बिस्तारी गवर्नमेंट सब कोलाबरेट कर डायरेक्ट गवर्नमेंट को हेल्प मांग सकते क्योंकि मैं तस्त दृश्य धेरे देखे जहाँ तब नेपाल सरकारक माननीय मंत्री जीवक अगाड़ी भी तब मजा बोलि राख्त भाग दृश्य वहाँ पर सम्मान ली रह दृश्य दृश्य देखते कर कमती में गवर्नमेंट ने तबरसंग सहकार कर गवर्नमेंट करने जो बड़ी देखि तस्त लगे कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट होता राम हो तर पर्सनली कहीं कुरी रहना लगे कतिपय लाइक हमी मैं धरेंपाली फेस हमारा कतिपय मघ बुदा टेबल में अड़किन माम जो काम टेबल में अड़का चाहन्न ते भर आज कमती में आपू सकद जानू है भोलि को दिन में सहकार करने दिन आई एम स्योर गवर्नमेंट में पोजिटिव भर एक दिन आश्वास मिश्वास में छू अलग ब्लाइंड रक्स के बिल्डिंग संपूर्ण रूप में आपको एरिया अलग परिवर्तन कर बिल्डिंग को बिल्डिंग अलगसम हम अफिस थे अफिश स्पेस थे हम फील्ड में दौड़ी दौड़ी गाँव घर कुना काप्चा जाते घर घर दैलो चाहते है अरुण को भेनू में प्रोग्राम अर्गनाइज कर स्पेस रेन्ट कर भवन है तर स्पेस रेन्ट कर हमें हल छफिस स्पेस तैं रेगुलर तालीम चला सकता तेरी से हमें कार्यक्रम अगे बढ़ा अर्क फेज में गई रहर को चुक्क में बाटाघर को चोक में यदि ब्लाइंड ड्रग्स कुछ व्यक्ति अलग हम अंतर्वाता हे सके वहाँ सकने सहयोग करना चाहूँ संपर्क कर सकूँ या इसको वेबसाइट हजार हम वेबसाइट ब्लाइंड रक्स को डब्लू 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 डट ब्लाइंड रक्स डट अर्ग वाले हम ब्लाइंड रक्स को फेसबुक पेज भी तैंट नहीं हमें कंटैक्ट कर सकूँ अभियली अफिस तब सब के लिए ड्रप इन होना क्या अब सपोर्ट हर एक किसिम का हो फिनेसिंग होता भोलेंटर हो मोरल सपोर्ट हो ती प्रत्येक सपोर्ट को हमें खाचो क्योंकि तब प्रत्येक ने थोपा थोपा बाट सागर बनने वाक प्रत्येक ने सपोर्ट बा बढ़ते जाने होना कसले अब आपसंग भैया यहां सेतो छड़ी वितरण करने कार्यक्रम करा सेतो छड़ी जस्ता या एजुकेशन मेटेरियल खरीद कर दिए रहता कि है हमें अनगोइंग प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर तबरसंग भैया स्किल सेयर कर दिए रहता कि हर एक किसिम के सपोर्ट कर दिन सकूँ एंड वुल बी हेप्पी फर दैट अलग व्हाइट केन जो तब सेतो छड़ी तो कति को तब पर्याप्त अथवा तो कति को आवश्यकता एकदम आवश्यकता क्योंकि हम तो गाँव घर कुना काप्चा में पुगे भी सेता छड़ी लगाए दृष्टिबीन पढ़ने एजुकेशन मेटेरियल अलग महंगा होता खर्चेला होना ब्रेल पेपर स्लेट स्टाइलस ऑडियो रेकर्डर जहाँ पर पढ़् तस्ता कुछ कलेक्ट करते हम ठाव ठाव में पुर्यावने काम कर अलग हम अपने अफिस ड्रपिन सेंटर भी भैया कति विद्यार्थी भाई बहनी हम संस्था को बारे था पाएर काउंसिलिंग को आने 
काउन्सिलिङ गरिसके छु उहाँहरुको हातमा हामी चाहिँ त्यो छडीहरु पुर्याएर ल यसरी चलाउने हो चलाउनु पर्छ भनेर दिन पाएम भने चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अझै सस्टेनेबल हुन्थ्यो नि त त्यही भएर एस्ता सामग्रीहरु पनि हामीले जुटाउन खोजिस गर्दै छम अब म्युजिक क्लास सुरु गर्न खोजिस छम म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरु जोड्न खोजिस छम हैन कतिको घरमा यतिकै थन्केर बसेका सामानहरु हुन सक्छन् नि त जुन युजमा हुन सक्छ त्यसरी हामीले एक्सचेन्जको रूपमा गर्न सक्छम या प्रत्येकले एउटा एउटा सामान किनिदिएर हुन सक्छ फरक फरक तरिकाले सपोर्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म आफूलाई उभिएर हेर्दै गर्दा कतिवटा जिल्लामा आफू पुग्नु भयो तपाईँ ठ्याक्कै चाहिँ गनेको छैन तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगेका छौँ पूर्वमा इलामदेखि पश्चिमको कैलाली सम्म 30 40 त पुग्यो होला कि जस्तो लाग्छ यति बेला यो भन्दा अगाडि तपाई जति बेला प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सक्नुहुन्छ जति बेला सम्म तपाई दृष्टिबिन हुनुहुन्थ्यो एउटा जिल्ला एउटा कन्ट्री पनि गाथिन जो मतलब काठमाडौँलाई छोडेर काठमाडौँ भन्दा पनि ललितपुर अ यहाँ काठमाडौँ भ्याली भित्र बाट बाहे कतै पनि गएको थिएन त्यसपछि म दृष्टिबिन भइसकेपछि मेरो पहिलो आउट अफ भ्यालीको टुर भनेको रसुवा थियो काममैले गाथि म डान्स परफर्म गर्न गाथि अनि त्यसपछि मेरो पहिलो कन्ट्री भिजिट कोरिया थियो अहिले जिल्ला साइतिस चालिस भयो कन्ट्री अराउन्ड ट्वेन्टी प्लस भएको बराबरी अनि तपाईँकै जीवनीमा आधारित ब्लाइन्ड रक्स फिल्म पनि प्रदर्शन भइसकेको छ त्यो ब्लाइन्ड रक्स हेर्दै गर्दा आफू कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो त्यो फिल्म जुन तपाईँको चरित्रमा मुख्य बनेको थियो हजुर अब स्टोरी लाइन मेरो छ खुसी छु अब हाम्रो निकेश लिम्बुदाई मिलन चाम्स दाइले मेरो जिन्दगीमा आधारित भएर होइन उहाँहरूको आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा गरिदिनु भयो सानो उमेरमै सायद सानो उमेरको बायोपिक बनेको पनि सायद मेरै हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो फर्केर त्यो मेरो लागि एउटा दस्तावेज त भन्छ स्टोरी लाइन ठिक छ तर अब फिल्म हो होइन फिल्म हो भनेपछि बुझिहाल्नु अब अलिअलि त्यसमा फिल्म स्टाइल त हुन्छ तर जोस अब मेरो लाइफ क्याप्चर छ खुसी छु त्यसमा जोस चलचित्र देखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यसले त्यो चलचित्रले तपाईँको जुन चरित्र थियो तपाईँको जुन पीडा थियो तपाईँको जुन सङ्घर्ष थियो त्यसलाई न्याय गरेको जस्तो लाग्छ केही हद गरेको छ अब कुनै कुनै पाटो त अब होइन लाग्ने पनि किनकि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भोगेका ती कुराहरू सबै चलचित्रमा समेट्न पनि मुस्किल नै मानिन्छ मुस्किल नै पर्छ त्यही हो त्यही भएर पनि होइन अब अब आफ्नो चौबिस वर्षसम्मको लाइफ स्टोरी थियो त्यहाँ होइन अब त्यो दुई घन्टामा त डेफिनेटली होल कभर हुँदैन नि त त्यही भएर त्यो पछाडि ब्लाइन्ड रक्स हेरिसके पछाडि तपाईँ जाँदै गर्दै गर्दा केही आफूमा अलिकति परिवर्तन फिल गर्नुभयो तपाईँलाई हेर्ने नजर अरूले त्यस पछाडि संस्था या मुवी तपाईँ मुवीले गर्दा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परिवर्तन भएको मुवीले गर्दा पनि भएको छ किनभने ठाउँहरूमा जाँदा ए त्यो ए ब्लाइन्ड रक्स तपाईँ होइन भनेर जस्तो हुन्छ नि मान्छेहरू आउने अनि मुवी हेरेको छु तपाईँको बारे स्पिचहरू त सुनेको थिएँ मुवी हेरेपछि झन् धेरै बुझेँ भनेर मैले अझै धेरै मानिसहरूको होइन माया पाएको छु खुसी छु त्यसमा अब एउटा समाज सेवाको पाटो त तपाईँको सधैँ छ त्यस पछाडि फेरि पिएचडी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ म पिएचडी गर्ने चाहिँ अहिले सोचिसकेको छैन मलाई कम्युनिटीमा काम गर्नु छ होइन पिएचडी चाहिँ मोर एकाडेमिक भयो अनि म तिन चार पाँच वर्ष किताबी भित्र बस्नुपर्छ फेरि मलाई पढाइ हेर्छ एकदम अप्सेस हुन्छ पढ्न थालेपछि सो म कम्युनिटीमा काम गर्न नै चाहन्छु जति सक्दो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन यो कम्युनिटीमा दिएर चेन्जेस ल्याउन चाहन्छु सो मैले अहिले रिसेन्टली मलाई पिएचडी गर्ने इन्ट्रेस्ट छैन मैले मास्टर्स पढ्न पनि मैले एकदम टाइम लिएर पढेको दुई वर्ष ग्याप लिएर मलाई धेरैले गाली गरिरहेको थियो होइन पढाइ बिगारे भनेर बट दे वाज अ रिजन किनभने म एक्सप्लोर गर्न चाहन्थेँ आफूले आफूलाई बुझ्न चाहन्थेँ कम्युनिटीमा केही गर्न चाहन्थेँ सो गाउँ गाउँ कुना काप्चा दौडिँदै बसिरहेको थियो दुई वर्ष अनि बल्ल मास्टर्स गरेको र अहिले पिएचडी तत्काल मलाई गर्न अहिलेसम्म मेरो मेन्टालिटी छैन अरू केही कुराहरूमा नयाँ इनिसिएसन केही लिन चाहनुहुन्छ यिनीहरू बाहेक जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो एउटा डान्स भयो त्यस पछाडि थिएटरको कुराहरू भए त्यस पछाडि भर्खरै ल्याउनु भएको फेसनको कुरा भयो यो बाहेक अरू नयाँ जर्नीहरू केही सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नयाँ सेक्टरमा केही प्लस गर्न चाहनुहुन्छ अरू अब एक्टिभिटिजहरू त हामी प्लस गर्दै चाहिँ लैजान चाहन्छौँ होइन मलाई अब आफ अब अहिले भनौँ कि नभनौँ जस्तो नि भयो द काइन्ड अफ जुन नर्मली ब्लाइन्डहरूलाई हेर्ने पर्सेप्सन मिडियाहरूमा मिडियाले एकदम स्ट्रङ रोल खेल्न सक्छ नि त अझै पनि कहिलेकाहीँ अब हामी देखाउन बित्तिकै अलिकति सेन्टिमेन्टल भएर नै देखाइरहेको हुन्छ नि त किनकि एउटा मुवी प्रोजेक्ट गर्न मन छ अब सायद आफ्नो मुवी बनेर हो कि किन थाहा छैन होइन तर त्यसमा चाहिँ यस्तो तरिकाले स्टोरी पोर्ट्रे गर्न मन छ जहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूको माइन्डसेट एकदम च्यालेन्ज्ड होस् हुन्छ नि त्यहाँदेखि किनभने एउटा मुवी प्रोजेक्ट कस्तो किसिमको च्यालेन्ज अब जुन हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन होस् भन्ने चाहिँ छ 
मुख्य कुरु तीसो भाई साने बुद्धि को दया को बंदा पनी वहाँ रुप्रति आप ही में वड़ा विश्वासी बंचे और मापाई दावस पनी हल्को आ हो जिससे किसी मनसी तो अपने रुप में जाने भाई अली कितनी इमोशनल तरीका कुछ ही माया प्राप्त करने भाई बनने आसे हल्का इमोशनली ने गई राउंड से मानचे रो है ना अने ते बर अपने त्यो बंदा अपने फर्क धार बचा लाइक और आपने साथ ही ले जो कोई लाइक जून तरीका ले बिहेव करें सा नहीं जब माया करें सा नहीं ते लेवल को इक्वल लेवल को माया आउट सोने जान से अने तभी फोन और चलाओ दे कर दाखिरा नोट और चिंदे ही कर दाखिरा कोटी SMS number no problem है ना सब इतना गणना सकिंच अब आप पैसा चीन ना पनी कहीं कहीं साथ ही अलेटा छोएरा ना आमला में ना पेरे बन था पन उनसे मौजे मेरे ऊपर से मां खंडा खंडा सा ऑर्गेनाइज्ड तरीका ले रखते है ना ब्लाइंड इस्तेमाल लाइक दम ऑर्गेनाइज्ड होना है सिखा कसा तेरे बड़े टक 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 पांच कोनोट अगाडी कहीं तीस तो घटना हुआ कुछ तो पहले बड़ी पैसा दिन हुआ कुछ जुकिर मतलब था बड़े छोई ना समता है अब अब था ही ना वो कहना बड़ी देर अच्छी बाला रहा है क्योंकि नहीं तो आई आई डोंट थिंक सो तो सायद ही गर्नु मुद्दे ना मशीन तीस तो घटना आ देखने वाको सही छोई ना छोई ना माला चीज़ तो पढ़ेगा सही ना उन्हें तो मेरे कई दर्शन साथी अलग चीज़ आपने मोबाइल लाउ तो बने रहा आपने साथी ले दिए बंदा और उन्हें टॉप कर रही है देखो गट आज इतना है ना तो ना लकीली अल समा माला चीज़ तो पढ़ेगा सही ना टॉच चुट ना हो सकने पहले विदेश यात्रा कौन थी खुरिया थी जहाँ चढ़ that's why it's literally flying, not only in the craft, but in the life of our lives. Like finally, in my family, I was able to get abroad, 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 I was able to get abroad. अने ते ते के रा अब डिस्क्राइब कर दी रानो बाग के ते अने छुट्टे रोमायल थे क्या ऐसे ते हम बसे करते हो यो घर सन ना नहीं अने आज साठ तल्ला सा अने ने जैसे देरे अगलो होला है अने अने वाले डिस्क्राइब कर देना ते इतने अगलो की टोपी लारे रे उन टोपी खासा माने थे अंदर किसी को तो डिस्क्रिप्शन हूँ जानी एकदम तो क्योंकि तेरे का वो इमेजिनेशन आउट संत मैन चलेगा तो ये रीड़ आला एंड टॉपिक खास निगाड़ी तेरे तो अगले होला जानी आपने किसी को तो पेंटिंग सर्व करना सकें थे ना एंड छुट्टे रामायल थे तो अपने को तो रुचि क्या क्या मासा मेरो रुचि वाने कुन ट्रैवलिंग वाला तो रुचि हो मेरो है ना आने तेज पछाड़ी ये स्पीचेस जरूर और उनको बन सुनना मलाक सा मलाली ली अब आठ माह देरी रुचि से नाच ना गाऊँ ना मन पड़ता ड्रामा और खेलना मन मन पड़ता अ कविता और गज गजल और लिख सकते तो तेज सब ये तो आलिक तेज साइट कला तरफ बड़ी मैं फूडी बनी हूँ ना इसका फूडी जो फिर खाना तो सॉक्ड नहीं होगी ना इना तो रुचि चेंज नो या नो या खाने में ट्राई करो टेस्ट नहीं होगा लाख सा ते बरन ट्रैवलिंग करता है कि नहीं माले सादे बोगा नहीं बनेगा नया फूड ट्राई ना नया साथ ही बनाओ नहीं होगे ठीक सा वो हमें ये उटा और को राउंड तरफ बॉय पनी साज साज ना बॉय पनी आसान के बात बात है ना मृत्यु आ डर लाख समाल है जुनूस रेस्टोरेंट मेरे प्यार साथी कोई लिबर्स दिन आती हम लोगों वन वन की वन वन तब लाइक नाम वन एक दिन नेपाल आऊँ पड़ता है वाला लेवल ना सफल बॉयन्स है हूँ सानी ऑफ कोर्स चाहिए नहीं कुरा बॉय रख सा बॉय रख सा ठीक सा तो बे तो आप एक उद्देश्य से तेरे सपने सफलता मिलोस। थैंक यू। चल चित्रा। एक दिन आप एक खेलने भी रहा था। पुस्तक। पढ़ना मन पड़ सा। टाइम कल के पाऊं दिना। स्विस्ट्री या ड्रिस्ट्री? आ आ पर्यावरणी। आमा। मेरो जिंदगी का सबे बंदा बहु मूल्य अमूल्य कुला। ब्लाइंड ड्रग्स। मेरो नसा नसा में बोलेगा कुला अब हम मन पर नहीं कराते रहते हैं जानसों मन पर नहीं पोसाक पोसाक आम नया फैशन में जीत आलिक सिते मन पर नहीं खाना आप पीरो आमिलो जी उनसे ते मन पर एक पुस्तक आ पेरागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट मन पर एक फिल्म 
blind drugs apply one day mon pare neta ah thakke oda naam bhanna sakdina kinaki koi hununcha bhane kinaki nepal ko matra hai na yo ta sabai tiro le na paiyo testo koi hununcha bhane koi bada inspiration hununcha bhane to pani bhanna paiyo mahatma gandhi mon pare hero um mero dai शुभ नाम भजिल प्रणय दुईजना मेरा दाई मन पे ठाकुर बड़ी इंसपायर को मम्मी हस् यहांसम आईदी भाई तब को आपने मन में लगा कुरा चाहे तो युवा बक्षला लक्षित करें हो अथवा ब्लाइंड ड्रग्स संगे रिनेटेड करें हो भन्न पड़ने कुरा छुटे जस्तु अनुभूति होने तब को ये सेशन ये फोरम खुला सर्वप्रथम तो तैं लगा तब को टीम धीरे धीरे धन्यवाद यहांसम आए मेरे शब्द दर्शक समक्ष पुर्याई दूनभ रही अनुरोध से एक या वन और अदर वे में ब्लाइंड डॉक्स जोड़ मैसेज स्प्रेड कर दिन है क्योंकि तब प्रत्येक व्यक्ति ने भनीदि भारत काम्स सो यो जो मिशन छु तै मक्ल छेन भाई मैं ठा रो विश्वास सदैं मैं राख सकूँ तब विश्वास हस् यहांसम आईदी भो रुन रूप में तई यो संसार नहीं इम्पोसिबल साँच नहीं आई एम पोसिबल हो भाई वहीतर्फ हिड़ी राख्व यो यात्रा में तई रही को टीम लार्दिक हार्दिक शुभकामना रि बेला हमी रातो पार्टी को सींगो टीम को आवश्यकता तब ते बेला यहाँ के सहयोग को लगी अथवा यहाँ सकिने तबर के बाटो छेस को भूमिका भी हमें दिन सकूने भाई कुरा को प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते यहाँ रहाँ को टीम लार्दिक धन्यवाद सृष्टि के सीजी थैंक यू सो मच सब को सब भाई रातोपाटी डट कम